खुचर टा हिसेब थे कमाल मन राखी टाइम कान
পোস্টার সিনটা স্যার কে কি করেন সরি ব্রো আমি বুঝি নি আপনাদের পোস্টার আমি ছিছিলাম না আমি লাগাছিলাম কি আপনারা লাগা দিছিলেন আপনি তো দেখলাম ছিটতে ছিলেন ছিটা অলরেডি আরটিও বাইন্ডা বলাই স্যার না না আমি আমি বিজ্ঞপ্তি লাগাছিলাম বিজ্ঞপ্তি চাকরি জি কোন কোম্পানি পদ পদ কি আরে পদের দরকার না যে কোনো পদ হইলে হবে সরকারি না বেসরকারি সরকারি চাকরি হলো তো সরকারি চাকরি বস তো আমার নাই ভাই না শেষ হ্যাঁ এক বছর না না বেসরকারি আমার আছে আমার নাম হচ্ছে শাকামান আমি এমএসসি কমপ্লিট করেছি সত্য বড় কথা আমি হবি ভাই তো কম পরিশ্রম আরে ভাই রে এটা কোনো কোম্পানির চাকরি বিজ্ঞপ্তি না আমার নাম মোহাম্মদ মাসুর মোহসেন মধু আমি এটা শরমদন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বিভাগে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি আমার বিশ্ববিদ্যালয় খুব সুনাম ছিল আমি অনেক দিন বেকার ভাই আমি এখন অসহায় আমার চাকরি চাই ওইটার বিজ্ঞপ্তি এই যে দেখেন আমার চাকরি লাগবে আপনি ওই ছেলেদেরকে ট্রেন করাবে নারীদের দিয়ে আরে তাহলে তো ট্রেনিং আর হবে না এখানে ওরা উল্টা প্রেম পিড়িতে করে একদম কেলেঙ্কারি করে দেবে তখন মান সম্মানটা কোথায় যাবে আপনার তুমি যখন আমাকে নিয়ন্ত্রণ করো তুমি তাদেরকে তুমি প্রতিহত করবে হ্যাঁ প্রেম থেকে তুলা ভাই আপনি মনে হয় এই কমিটমেন্টের কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কমিটমেন্ট মৃত্যুর আগে আমার বোনকে আমি কমিটমেন্ট দিয়েছি যে এই বাড়িতে আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো নারী আসতে পারবে না আর আপনি সেই বাড়িতে ট্রেনিং এর নাম করে নারী নিয়ে আসতে চাচ্ছেন আমি কোন ক্রমেই আমার স্ত্রী এবং আমার স্ত্রী বোনের কমিটমেন্ট আমি ভঙ্গ করছি না আমি নারী আনছি না এই বাড়িতে আমি আনছি তরুণীদেরকে এবং যেই তরুণীরা সাংঘাতিকভাবে ট্রেন স্কিল ট্রেনার তাদের কাছে এবং তাদের বয়স কম বয়স কম এরা তো আরো বেশি ডেঞ্জারাস দুলা ভাই এরা তো না বুঝে না জেনে যাত্রার সাথে প্রেম করা শুরু করে দেয় না 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 এরকম কোনো নারীটাই আনা যাবে না শোনো তুমি উত্তেজিত তোমার উত্তেজিত কি প্রশ্নমিত করো মানে একটা ব্যাপার আছে না ধরো যে আমি কিছু ছেলেদের যেমন করে ট্রেন করেছি ঠিক তেমনি করে ট্রেনিংটা যারা দেবে তাদেরও তো ধরো চাকরির ব্যাপার আছে না তাদেরও কাজ পাওয়ার ব্যাপার আছে মানে ট্রেনিং দেবে হচ্ছে কি মেয়েরা আচ্ছা <laughs> ঠিক আছে ওরা ইন্টারভিউ দিতে আসবে কিন্তু কিন্তু ইন্টারভিউয়ের সময় আমি উপস্থিত থাকি এবং যদি কারো বয়স আঠাশের বেশি হয় আমি কিন্তু মোটেও আলাও করব না আমি ঢুকতেই দিব না আর নাস্তা কেন দিতে হবে ইন্টারভিউ দিতে আসলে তাদেরকে কখনো নাস্তা খেতে দেওয়া হয় কোনো নাস্তা হবে না আমি দেখছি আরে ভাই সব জায়গায় নিয়োগ আছে জায়গাটা ছিঁড়ে ফেলছে অভদ্র বেদব কোথাকার কারা যে কাজ করতেছে ঢাকা শহরে পোর খাওয়া হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিওর বা সহি বেকারদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ আপনি যদি বাড়ি থেকে বিতাড়িত হন এবং ঢাকা শহরে এসে জীবন যুদ্ধের সুবিধা করতে পারছেন না তবে এই সুযোগ আপনাদের জন্য আপনার কালার ফুল বন্ডময় 
বেকারত্ব জীবন যুদ্ধে কিছু অস্ত্র সহ গোলা বারুদ দিয়ে আপনাকে প্রকৃত যুদ্ধ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আপনার পাশে দাঁড়াতে চান জনাব রাঙ্গামিয়া আচ্ছা আগামী ছয় ফেব্রুয়ারি দুপুর বারোটার ভেতরে নির্মোটিয়ানে চলে আসুন পদের সঙ্গে চান কই থাকো তুমি তোমার ডিউটি গেটে তুমি গেট খালি রেখে কোথায় ঘুরে বেড়াও ভুল বলে আমার কাজ শুধু গেটে না পুরো বাড়ি আমার দায়িত্ব এই বাড়ির চারপাশ দেয়া দেয়ালটা পড়ে কিছু ঢুকে পড়ে তত দোষটা আমার উপরই পড়বো এত বেশি কথা বলো কেন তুমি হ্যাঁ উপরে আসো বেশি কথা বলে তোমার অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে না বেশি কথা বলা মানুষ আমি একদম পছন্দ করি না ঠিক আছে কম কথা বলো শোনো তোমার স্যার এর কাছে কিছু মেয়ে আসবে দেখা করতে তাদেরকে বাসায় ঢুকতে দেওয়া যাবে না হ্যাঁ গেট থেকে বিদায় করে দেবে আচ্ছা ওই ম্যাডামদের কি আসতে স্যার বলছে কেন না যদি স্যার বলে থাকে তাহলে তো আমি পারবো না আপা তাহলে আমরা চাকরি চলে যাব আমার কথা না শুনলে তোমার চাকরি এমনিও চলে যাবে আমি এখনো ধরতে পারি নাই আমার যদি ওই গরুর বয়স করতে বলেন আমি কিন্তু বলতে পারবো কারণ দাঁত দেখলে বলা মেয়ে মানুষের বয়স এটা অনেক একটা কঠিন ব্যাপার কারণ হইতেছে কি আপা আজকালকার মেয়েরা না কি যেন ওই যে মেকআপ টেকআপ মাইরা রাখে কে ছুরি কে বুড়ি বুঝাই যায় না রাস্তায় কোনটা মা কোনটা মেয়ে বুঝাই যায় না আর একটা কথা এই যে এখানে তো অনেক বছর যাবো চাকরি করতেছি আপনার চারপাশে কিন্তু অনেকবার ঘুরছি এখনো আপনার বয়সটা কত সেই রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারি নাই একটা চটকারা দেবো বেশি কথা বললে আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু ম্যাডাম ওনাদের বয়স বুঝবো কি হবে এন আইডি কার্ড দেখতে চাইবা একটা বছর ঠিক বলছো কিন্তু আপা যদি এগুলো না থাকে তোমার না মাথায় অনেক বুদ্ধি তোমার এই বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে যা মন চাই তাই করবা কিন্তু বাড়িতে ঢুকতে দিবা না ঠিক আছে ঠিক আছে এই যে আমার মাথায় অনেক বুদ্ধি এটা না কেউ স্বীকার করে না একটা আপা আপনি স্বীকার করেন ধন্যবাদ আপা আবার বেশি কথা বলে যাও গেটের সামনে যাও গেটের সামনে থেকে একবার নড়বে না যাও আই সিলাম ম্যানেজারের সাথে করতে বানা দিলেন দারোয়ান কি বলো তুমি শোনো যেভাবে ডিউটি করছো তাতে কিন্তু তোমার এই চাকরিও থাকবে না গেটের বাইরে চলে যেতে হবে আবার টাকা দেন দেশে জায়গা আবার বেশি কথা বলে আই তোমাকে না বলেছি তুমি বেশি কথা বলবে না যাও ডিউটিতে যাও যাও চাকরির জন্য একটা জায়গায় আইসি তো আমরা আমা ওই একসাথে প্রস্তুতি নেব তো 
সবাই খাওয়া আসছে বুঝেন না কেন আমি একটু লজ্জার মধ্যে পড়ি নি আমারও তো একটু কিছু খাওয়াতে হয় হা বুঝতে পারিছি কত টাকা লাগবে কত এই 100 টাকা বটালি হয়ে যাবে নি হ্যাঁ চা নাস্তা খাদি 100 টাকা আমা চার পাঁচ জন তো দুই বার হয়ে যাবে নি আমা হ্যাঁ ঠিক আছে পাঠাছি আচ্ছা আমা আসসালামু আলাইকুম আমরা শরীর দিক খেয়াল রাখেন হ্যাঁ শরীর দিকে খেয়াল রাখবো মাথাটা ঠিক থাকলি হয় সালা তো ফোনটা আমার হাতে নিয়ে ঘুরতে হবে ওনার এখানে টাকা দাও খুশ তো টাকা দাও পার ডে ইনকাম কেমন ভাই ইউ গাড়ি করতে কত ইনভেস্ট করতে হবে কত টাকা লাগছে গাড়ি করতে আর দশ আর দশ টাকা হয়ে গেছে হয়ে গেছে ভাই ব্যবস্থা হয়ে গেছে আর চিন্তা নেই শুরু করেন মানে যা খাবেন খান টাকার ব্যবস্থা আমি করেছি ভাই অসুবিধা নেই বলা নেই चार भेजल <laughs> আছে এটা একটা ভিতরে বেজাল আছে এত কিছু তুমি খুলে বলতে পারবো না মানে আসল কথা হলো আপনারা ভিতরে উঠতে পারবো না এটা হলো আমার ফাইনাল কথা আপনারা জানেন মামা আপনার ঝামেলার কথা কিছু বলতে হবে না আমরা বুঝতে পারছি কি নাম মামা জি আমার নাম তুরাবালি আপনি কি অনে বাড়ির ম্যানেজার হিসেবে জয়েন করেছিলাম এখন আছি ম্যানেজারি ম্যানেজারি আপনারা দেখলে ম্যানেজারের মধ্যে একদম 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 মামা চাটা কিছু খান খাই মাঝে মাঝে তবে এখন ডিউটিতে আছি এখন চা খাবো না मुग्ध सम्पूर्ण मुग्ध एक मुग्ध अपन उपस्थिति दे मुग्ध चाकरी 